ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി പഞ്ചാബി ചിക്കൻ ആണ് അതായത് പഞ്ചാബി സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറി നിങ്ങൾക്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം പഞ്ചാബി സ്റ്റൈലിലാണ് ഈ ചിക്കൻ കറി അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ചിക്കൻ കറി ഒരു നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്കും മറ്റേ അതുപോലെ തന്തൂർ റൊട്ടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പത്തിനും അത്തിരിക്കും എല്ലാത്തിനും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു കറിയ് അതായത് ഒരു വേറിട്ട ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഈ പഞ്ചാബി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അരക്കിലോ ചിക്കനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് എല്ലുള്ള പീസും അല്ലാത്തതുമായിട്ട് ഒരു അരക്കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ചെറിയ സവാള അരി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പത്തെണ്ണം ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുതിർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനാണ് പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിലൊക്കെ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ജീരകം ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണാണ് അളവെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കസൂരി മേത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവ് ഒക്കെ വരും പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ എൻ്റെ അളവ് പറയാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെപ്പറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഒരു പഞ്ചാബി ചിക്കനാണ് പഞ്ചാബി ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഈ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഓയില് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില പഞ്ചാബിക്കാരുടെ വിഭവങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പ്രധാന ഇതാണ് മല്ലിയില അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പഞ്ചാബി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ഇതൊരു നല്ല അടിപൊളി ഒരു കേരളീയ ഒരു ഇതിൽ നിന്നൊരു ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഈ പഞ്ചാബി ചിക്കന് നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ പീസ് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ വഴറ്റി ഇത് ചെയ്യാൻ ആദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വെക്കാൻ വേണ്ടി ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനടുത്ത് മതിയാവും അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് വരും അതിനുശേഷം വേണം നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ വഴറ്റി ഇത് റെഡിയാക്കാൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വേവട്ടെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം സവാളയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഓയിൽ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അതിന് ശരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായി വരട്ടെ നമ്മുടെ പാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചോണം ഇനി ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓയിലിപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചേർക്കാം തീ ഒരു ചെറിയ ലോ ഫ്ലെമ്മി ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇഞ്ചി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാളയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെ പച്ചമണം ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതില
ഒരല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സവാള നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സവാള ഏകദേശം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് നമുക്ക് ഇനി മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയുടെയും മല്ലിപ്പൊടിയുടെയും ഒക്കെ കുത്തലൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സോസാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് സോസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് സോസ് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഒരുപാട് നമ്മളിട്ടാൽ ഒരു മധുരം ഫീൽ ചെയ്യും നന്നായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സോസ് ഇടുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കശുവണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കശുവണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇതും ഈ സവാളയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ചൂട് പോയതിന് ശേഷം വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചൂട് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാളയും കൂട്ടും മസാല എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി അത് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കോഴിയിറച്ചി കഷ്ണങ്ങൾ ചാറോട് കൂടി തന്നെ ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ അരച്ചെടുത്ത മിക്സും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് കസൂരി മെത്തിയും ജീരകം ഒക്കെ ചൂടാക്കി ഒന്ന് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കോഴിക്കറി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല കൂട്ട് ചൂട് പോകട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ സവാളയും മസാലക്കൂട്ടും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ ഇതിലേക്ക് ഈ കശുവട്ടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മസാല കൂട്ട് അതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ അതായത് ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആയ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് അരയ്ക്കണ്ട കാരണം ഇത് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ഇനി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കണം ചിക്കൻ ഇട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം മസാല കൂട്ട ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കാഷ്യൂ നോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് ഈ കറി നന്നായിട്ട് കുറുകി പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവും നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവിച്ചാണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല അരച്ചതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും നമുക്ക് ഈ കറിയുടെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കനിലും പിന്നെ മസാലയിലും അല്പം ഉപ്പിട്ടതാ ഒരല്പം ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കറി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കസൂരി മേത്തിയും ജീരകവും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മല്ലിയിലേക്ക് ചേർക്കണം ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ കറി ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് 
curry polluted ready at the Nala Kurugi on the Tunda, Muda curry in Namuka, Idileke, Kasuri Methi, Cherijiro, Muda Pudicha, and Cherkanda Yaninipa, Yadapin Matiana. The Pudicherka, put a pan makerana, the Rekin Amaka, a Surimethi Gio on the Pudicherka, and the Rekin a Surimethi Dana, Cherry Gira Pudana, the Cherry the Ill Chitta, the Jessica, Chudakia Madimaka, and poor favorite, our Chudan Yamaka on the Pudin, Chudakita on the Pudicherka. The polyvera चरिये चीर का तेरे टेस्ट आना अब तक करेगा ले कोल्ड निकलना था अपॉल ये करी उंडा कम बोल इधर पंजाबी स्टाइल वाला करी आना तो उन्हें ये चिकन करी उंडा कम बोल चरिये चीर का तेरे ने उपयोग करना तो वाला कसूरी मेथी उल्लूवाड़े ऐले वाला के पुड़िसा Malayala, the lake, Cherka. Upon number day, Panjavi if you like this video, please like and share and share it. Please subscribe and subscribe. This is a curry. We have 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 a curry.